Takže máme tu trezor se třemi zámky, tři západky, které jsou spojené v jednu. Takhle zamykáme, odemykáme. Tak, teď můžeme trezor otevřít. Je to princip trezorových dveří. Jedním kolečkem ovládáme západku a tak si ukážeme tyto tři zámky. Takže trezor můžeme zamknout, takže nejdou dveře otevřít. No a jak se ovládají tyto zámky? Tak, tady si představte, že bychom měli číselní, takže roztočíme zámky. Vidíme, že zámky se náhodně roztočí a podle číselníků samozřejmě, kam si nastavíme jednotlivý piny, tak se pak e, otáčí tady na číselní. Kombinace je taková, že nejdřív se nastaví červený zámek, pak na druhou stranu se začne točit černý zámek a pak na druhou stranu na, jako poslední musíme nastavit žlutý zámek. Vidíte, že v tento okamžik prostě západka nejde otevřít. Takže princip je jednoduchý. Začneme pomalu otáčet. Vidíme, že se točí všechny. Tak, teď máme nastavený červený zámek. Výřezem proti západce. Takže změníme, změníme otáčení. Takhle na druhou stranu. Teď uvidíme, že nám pin narazí. Začne roztáčet žlutý zámek, ten se začne točit, dokud nenarazí na černý zámek. Tak a tady máme ten náš výřez vidět. Tak, takže výřezem to opět nastavíme proti západce. Zase na číselníku bychom si spočítali otáčky. Tak změníme smysl otáčení, dokud nenarazíme a začneme otáčet poslední zámek. Tak, žlutý a je to. Takže teď máme nastavenou kombinaci, při který má jít otevřít trezor. Takže zkusíme ho odemknout. Vidíte, že se odemknu bez problémů. Ještě tady máme detail. Tak a dveře můžeme se tak, samozřejmě si to představme, že je, trezor by byl celý zakrytý, ještě by byl postavený tak, aby nešel rozebrat nebo špatně rozebrat. No a to je celý princip trezorového zámku. Pak stačí jenom takhle v jedním směrem zatočit, zámky se rozhážou. No a kdo nezná kombinaci, tak prostě nemá šanci, nemá šanci otevřít. Tak, ještě dáme takhle záběr na tohle. Jinak, tady ta hřídel je složená ze dvou hřídelí, kdy tato, tato část je na pevro, ta se neotáčí, a tady ta část, ta, ta je druhá hřídel, ta se otáčí. Tady je využit disk z kola, sundaná pneumatika, a jelikož má střed kulatou díru, takže zároveň ten střed nám nese tuhle pevnou osu, aby se neohejbala. Tak kdybychom ji tady neměli spojenou, tak se nám to celý ohne a nebude to fungovat, nebude se to točit. Pak tyto, tyto tři zámky jsou válečkama spojený a je to hodně silou k sobě zmáčknutý, aby, aby to drželo, aby, aby nemohla fungovat gravitace. Tudíž je tam, je tam větší tření a ty zámky nejsou úplně volný. Kdyby byly volný, tak nám to nebude fungovat, protože pokud bychom to natočili třeba do téhle polohy, mohlo by se stát, že nám to samo, samo svojí váhou se stočí někam jinam, takže proto je to takhle sražený k sobě. No. Já myslím, že to je docela jednoduchý trezůrek, tak zase někdy příště a ahoj, ahoj, ahoj.